वेलकम स्टूडेंट टुडे वी आर डूइंग लेक्चर नंबर नाइन ऑफ अ सोल्यूशन आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन विल स्टडी दिस टॉपिक a very important one okay but before we start vapor pressure of a solution we'll first understand what is evaporation we'll understand what is evaporation evaporation kya hota hai pehle ye samajh lete hain right now evaporation प्लस अंडरस्टैंड सपोज आई हैव वन वेसल और ये वेसल में मैंने ले लिया कुछ क्या ले लिया कुछ पानी ले लेता पानी पानी मतलब पानी वाटर राइट अच्छा अब क्या होगा सपोज I'm mark it like this. यहां तक पानी है In this liquid, there are two types of uh, molecule. One molecule is present in the bulk. One molecule is present at the surface. दो तरह के मॉलिक्यूल है एक बल्क में है और एक सर्फेस पे है Right? This is present in bulk. ये bulk में है and this one is present at the surface ye surface pe right now isme difference kya hai ye molecule bahut sare molecules se surrounded hai so the net force acting on this molecule will be zero but ye jo molecule hai right is pe net inward pull hoga because agar yahan koi मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है तो यहां भी कोई मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है बट यहां जो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है उसको यहां ऊपर कोई नहीं है और इस मॉलिक्यूल को चारों तरफ से मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे तो नेट फोर्स इस पे जीरो हो गया बट इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है राइट right? ओके okay? तो दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं एक बल्क वाला और एक सर्फेस वाला नाउ स्टूडेंट इवेपरेशन वो कौन सा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है जो इवेपरेट होता है ऑब्वियसली मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है वो इवेपरेट होता है एंड दैट्स व्हाई इवेपरेशन इज आल्सो कॉल्ड अ सरफेस फिनोमिना नो क्वेश्चन कम्स कि सर ये वाला मॉलिक्यूल क्यों इवेपरेट होता है व्हाई नॉट दिस ये मॉलिक्यूल इसलिए इवेपरेट होता है क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है ऑब्वियसली अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती नहीं तो ये मॉलिक्यूल ऊपर कैसे आता ये मॉलिक्यूल ऊपर आने का रीजन यही है कि इसके पास ज्यादा एनर्जी थी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी तो ये सबको धक्का मारते मारते ऊपर पहुंच गया अब ऊपर पहुंच गया एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है राइट right? तो ये इवेपरेट हो जाता है ये वहां से मॉलिक्यूल्स को छोड़ के निकल जाता है ठीक है तो ये हो गया इवेपरेशन राइट ना स्टूडेंट इवेपरेशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है दैट आर सर्टेन फैक्टर्स ऑन विच इवेपरेशन डिपेंड्स सो लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्टर्स ऑन विच इवेपरेशन डिपेंड्स पहला फैक्टर है टेम्परेचर पहला फैक्टर है टेम्परेचर राइट नाउ रेट ऑफ इवेपरेशन आई राइट एस आर ई रेट ऑफ इवेपरेशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑब्वियस है अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी तो ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे आ जाएंगे ठीक है और फिर ज्यादा मॉलिक्यूल्स इवेपरेट हो जाएंगे तो टेम्परेचर ज्यादा काइनेटिक ज्यादा और फिर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा फिर इवेपरेशन भी ज्यादा होगा राइट right? so if temperature increases rate of evaporation also increases clear pehla factor theek hai 
Now, second factor is surface area. Surface area. Right. Now, student, if, if surface area increases, right, suppose koi cheese, this up chai pito, right, chai ka zada gara me to plate me pito, plate me jaldi chai thindi ho jati, right na, right, acha, wo kyo hota hai because of surface area, acha, surface area me aur ek baat hai. अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स इवैपोरेट हो सकते हैं तो सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवैपोरेशन भी ज्यादा होगा दैट मींस रेट ऑफ इवैपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया क्लियर स्टूडेंट राइट ये तो हो गया थर्ड Third factor, third factor is uh, temperature हो गया, surface area हो गया, तीसरा factor है nature of liquid, nature of a liquid. Now, what do you mean by this, nature of a liquid? Just an example, if I ask you कि मेरे पास अगर समझो petrol है और water है, कौन सा जल्दी इवैपोरेट होगा ऑब्वियसली पेट्रोल पेट्रोल क्यों जल्दी इवैपोरेट होता है रीजन है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती है वेयरस वाटर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ज्यादा होगी इसका क्या मतलब समझ में आया कि रेट ऑफ इवैपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट Force of attraction, force of attraction किसके बीच में भाई? Force of attraction किसके बीच में? दो molecules के बीच में। जिस molecule के बीच में force of attraction क्या होगा? ज़्यादा होगा। वहाँ rate of evaporation कम होगा, right? Attraction ज़्यादा, evaporation कम, okay? और एक factor है student, one more factor. That is dry air. Dry air. Suppose water है और उसपे dry air ज़्यादा आ रहे हैं, right? तो ज़्यादा evaporate होगा. That means dry air, dry air and rate of evaporation, rate of evaporation, uh, rate of evaporation is R E. They are directly proportional to each other. Clear hai? Right? So this is what evaporation. Ye kya hai? Evaporation. But the topic which we want to delve with today is a very important that is vapor pressure of a solution. But before moving what is vapor pressure, pehle to samaj le vapor pressure de kya hota hai? Vapor pressure. Let's understand this first. This is very important, student. Very important. Very important. Okay. Pehle vapor pressure samaj to uska definition pehle dekh lete hain. Okay. My definition likhta. Pressure exerted by the vapors of a liquid on a surface of a liquid at equilibrium is called vapor pressure. Samjha? Nahi samjha? नहीं समझा तो मैं समझाता हूँ दोनों बारी ध्यान दो आप ना स्टूडेंट स्टूडेंट्स मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो सपोज मैंने कोई भी लिक्विड ले लिया एंड टैट लिक्विड कैन बी व्हाट आल्सो व्हाट सो एवर ठीक 
वाटर है और अगर वाटर है तो वाटर इवेपरेट भी होगा तो उसके वेपर्स भी बनेंगे ये उसके वेपर्स हो गए राइट बट अगर ये वेसल ओपन है खुला है तो यहां से वेपर सारे निकल जाएंगे और हम वेपर प्रेशर को डिफाइन नहीं कर पाएंगे वेपर प्रेशर तब भी डिफाइन होगा जब ये वेसल क्लोज हो जाए राइट अब अगर ये वेपर्स जो प्रेजेंट है क्लोज वेसल में है राइट तब ये मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकल सकते दे कैन गो आउट राइट तो जब ये बाहर नहीं जाएंगे तो ये क्या करेंगे इनके पास कैंडिक एनर्जी है यही मूव करेंगे राइट और जब ये यहां भागेंगे इधर उधर भागेंगे तो सरफेस के ऊपर टकराएंगे राइट जब ये टकराएंगे तो ये लिक्विड के सरफेस पे भी टकराएंगे और जब ये लिक्विड के सरफेस पे कोलाइड होंगे तो टू थिंग्स कैन हैपन फर्स्ट आफ्टर कोलाइडिंग दे विल मूव बैक वापस जाएंगे और जब वापस जाएंगे तो वो सरफेस लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगे और वो जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर करेक्ट उसको ही क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर ना स्टूडेंट आई सेड वो कोलाइड किए और वापस गए एक दूसरा और चीज हो सकती है जब वो कोलाइड करेंगे तो दे विल कन्वर्ट इन टू लिक्विड मीन्स जब गैस मॉलिक्यूल आके कोलाइड किया सरफेस पे तो या तो वो वापस जाएगा या तो वो लिक्विड बन जाएगा अगर वो लिक्विड बन गया तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे दिस प्रोसेस इज कंडेंसेशन दिस प्रोसेस इज कंडेंसेशन मैं यहां लिखता हूं राइट ओके लेकिन जब ये लिक्विड वेपर बन रहा है ये क्या है ये है वेपराइजेशन सो वेपराइजेशन और कंडेंसेशन में एक इक्विब्रियम फॉर्म होगा मॉलिक्यूल्स वेपर्स बनेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स फिर लिक्विड बनेंगे राइट right. एक ऐसा टाइम आएगा कि जितने मॉलिक्यूल्स वेपर बन रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल फिर कंडेंस होकर लिक्विड बनेंगे इसका मतलब एक टाइम के बाद में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं वो कांस्टेंट हो जाएगा क्यों क्योंकि जितना जाएगा उतना कंडेंस भी हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल्स जब कांस्टेंट हो जाएंगे राइट right? तो वो टाइम पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा और वो प्रेशर जब कांस्टेंट हो गया राइट right? तो उस प्रेशर को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर राइट right? तो वेपर प्रेशर डिफाइन करने के लिए हमको इक्विब्रियम चाहिए और इक्विब्रियम किसके बीच में एग्जिस्ट होगा वेपराइजेशन और कंडेंसेशन के बीच में राइट सो आई होप वेपर प्रेशर इज क्लियर एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट यही समझ लेते हैं ये बात भी ये जो वेपर प्रेशर होगा इसका हम नोटेशन देंगे पी राइट right? और सिर्फ सॉल्वेंट है यहां और कोई चीज है क्या क्या मैंने कोई इसके अंदर सोल्यूट एड किया Did I added any solute in that? Answer is no. We didn't. We didn't add anything. So this vapor pressure is only of pure solvent, student. Or if it is pure solvent, then we will write P in notation. Right? And if you remember, if you remember, solvent we denoted as letter A. So P A is a notation for vapor pressure of solvent and not when i say here i have written not not means pure solvent so jo bhi vapor pressure hoga agar wo sirf pure solvent ka hai to usko hum p not bolenge clear right okay ab now moving further I hope vapor pressure आपको समझ में आ गया right? Now, vapor pressure of solution क्या है We have to understand that. What is vapor pressure of solution, right? फिर से आपको explain करता हूं 
आई एक वेसल उसके अंदर सपोज मैंने वाटर ले लिया राइट सॉल्वेंट है तो आई नोटेशन में ए आएगा उसके अंदर मैंने सल्यूट ऐड कर दिया डेट सल्यूट इज बी राइट ओके ना स्टूडेंट अंडरस्टैंड ध्यान से समझना इस बात को कि अगर मैंने सल्यूट ऐड कर दिया तो यहां जो वेपर्स बनेंगे राइट right, वो पहले के कंपैरिजन में कम हो बनेंगे या ज्यादा क्वेश्चन का ध्यान से सुनो माय क्वेश्चन इज इफ आई ऐड सल्यूट इन अ लिक्विड इफ आई एड सल्यूट इन अ लिक्विड आफ्टर एडिंग दैट सल्यूट सपोज दैट सल्यूट इज बी अब यहां बी बी आ गया राइट आफ्टर एडिंग तो जो यहां वेपर्स हैं ओके okay, अब इसको मैं वेपर प्रेशर सॉल्वेंट तो बोल नहीं सकता इसको मैं क्योंकि अब ये सोल्यूशन बन गया है तो इसको मैं बोलूंगा वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन एंड दिस वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन का जो नोटेशन है वो है पी ए सो पी ए इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड P नॉट A is a vapor pressure of pure solvent. I hope you understood this, right? Now, student, always जो पी ए का वैल्यू होगा वो पी नॉट ए के वैल्यू से कम होगा मीन्स इफ आई एड सल्यूट इन डैट अगर मैं इसके अंदर सल्यूट एड करता हूं तो जो वेपर प्रेशर था वो कम हो जाएगा क्या रीजन है कम होने का वाई इट विल डिक्रीज आंसर इज कि अगर बी के मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाएंगे तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली सरफेस पे भी आएंगे और अगर ये मॉलिक्यूल सरफेस पे आए तो थोड़ा इवेपरेशन कम होगा जब इवेपरेशन कम होगा तो ऑब्वियसली कंडेंसेशन भी कम होगा मतलब जो इक्रिब्रियम है वो जल्दी फॉर्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली सम लेस मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट ह्यो इफ मॉलिक्यूल इज लेस मॉलिक्यूल अगर कम है तो ऑब्वियस है इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा दैट्स वाई ऑलवेज रिमेंबर दिस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्लियर अंडरस्टूड राइट ना स्टूडेंट When I'm saying evaporation, तो मैंने कुछ factors बताए अगर मैं vapor pressure बोल रहा हूं तो इसमें भी कुछ factors है जो vapor pressure को effect करते हैं right? More or less थोड़े बहुत same है Let's see, first factor. और first factor जो इसको effect करता है वो है uh, nature of a liquid. Nature of a liquid right okay now how come nature of a liquid let's understand uh first <clears throat> suppose i take water ek vessel hai is vessel ke andar maine water le pani le liya this is water aur dusra vessel hai iske andar maine le liya apna सैनिटाइजर लाइक समथिंग अल्कोहल इथाइल अल्कोहल सी टू एच फाइव ओ एच ठीक है ओके ना स्टूडेंट अभी कैन यू टेल मी कि किसमें इवेपरेशन ज्यादा होगा किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा राइट ना स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है राइट वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बट अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है करेक्ट दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बट वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है एक मॉलिक्यूल चार वाटर मॉलिक्यूल से कनेक्ट होता है सो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल इज मोर राइट मतलब अगर यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा ऑब्वियसली कम होगा यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बट एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है राइट right? so what i can say ki pressure of p not a if i take him pure 
P naught of water will be less than P naught of ethyl alcohol. Clear? Samja? Right? Acha. Suppose water me. Water ho gaya. Alcohol me. If I have suppose uh, ethyl alcohol C2H5OH, I have glycol and I have glycerol. Right. This is glycol. This is glycol. Right. Also, we have studied glycerol. CH2OH, CHOH, CH2OH. This is ethyl alcohol. I am not writing the name. Ethyl alcohol, ye glycol, glycol, or ye glycerol. Right. Suppose ye A me bolta hu, isko me bolta hu, B, or I call this as what? C. Now tell me, student, A, B, C me. A, B, C me. Subse other force of attraction kis me hoga? Obviously, is ke andar kiwi 3 hydrogen bonding hogi. Ya do hydrogen bonding hogi. Ya ek hogi. Right. So, vapor pressure. Vapor pressure P naught C will be less than P naught B will be less than P naught A. Right. So, first factor is vapor pressure is inversely proportional to what force of attraction is inversely proportional to force of attraction first factor i hope you understood now student second factor is temperature second factor is what temperature take it obvious eh? Vapor pressure is directly proportional to temperature. Vapor pressure is directly proportional to temperature. Uh, but when I say directly proportional, that means as I say that if temperature ko double kar to vapor pressure bhi double ho jayega. If you see a graph of vapor pressure versus temperature, the graph kuch aisa a jata hai. Right? Means it is not that directly ki double karne pe double hoga, triple karne pe triple hoga. Right? Okay. Uh, clashes Capron equation hai. Uske through hai mei sakte hai. But that will see later on. Right? Now student. Now, what topic we are studying is vapor pressure of solution. Right? When I say solution, solution mein do cheez hoti hai. Ek hota hai solute aur ek hota hai solvent. Right? Solute can be, amne yeh already padha hai ki solute solid bhi ho sakta hai, liquid bhi ho sakta hai, gas bhi ho sakta hai, solvent bhi solid, liquid, gas kuch bhi ho sakta hai. Now assume ki solute solid hai. Solute kya hai? Solid hai. A solvent kya hai liquid hai right so normally jo solid hote hai they unka evaporation nahi hota hai generally it is believed that not in all cases but generally theek hai to hum assume karte hai ki iska jo vapor pressure hoga that will be zero but liquid ka vapor pressure will not be zero right okay now <clears throat> Uh, let's understand a uh, very important. Student will be starting two cases, right? Case one, case one, where the salute added, salute added is non volatile solute added is non volatile right suppose this is solvent right or iske andar humne solute add kiya that solute is b this is a okay 
तो इनिशियली ओनली ए वॉज प्रेजेंट ओवर हियर राइट बट एस आई एडेड बी तो यहां बी भी प्रेजेंट है तो लिक्विड में ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है बट सिंस दिस सल्यूट इज वॉट नॉन वॉलेटाइल आई सेट सल्यूट एडेड इज वॉट नॉन वॉलेटाइल तो यहां जो वेपस प्रेजेंट होगा वो सिर्फ ए का प्रेजेंट होगा करेक्ट वेपस सिर्फ किसके प्रेजेंट होंगे ए के प्रेजेंट होंगे राइट राइट अच्छा टेल मी वन थिंग स्टूडेंट इसको आप क्या बोलोगे इसके वेपस को आप क्या लिखोगे पी ए एंड दिस इज कॉल्ड पार्शल प्रेशर ऑफ ए दिस इज कॉल्ड वॉट पार्शल प्रेशर स्टूडेंट अंडरस्टैंड दस अगर मैंने सोल्यूशन लिया उसका जो वेपर प्रेशर है उसको हम पार्शल वेपर प्रेशर बोलते हैं और प्योर सॉल्वेंट होता तो पी नॉट ए होता इसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट राइट बट दिस इज कॉल्ड पार्शल प्रेशर ध्यान से सुन अच्छे से समझना भाई राइट ये क्या है ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये क्या है इसको वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बोल सकते हैं एक तरह से बट इसको एक नाम दिया है स्पेशल वो है क्या वो है पार्शल प्रेशर राइट क्लियर अंडरस्टैंड नाउ सॉल्वेंट में ए भी है और बी भी है अंडरस्टैंड दैट ओके ना स्टूडेंट अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट सपोज आई एज्यूम वेपर प्रेशर इनिशियली जब मैंने सल्यूट ऐड नहीं किया था वो टाइम पे जो वेपर प्रेशर था अज्यूम करो सपोज वो वैल्यू मैं कुछ 10 ले लेता हूँ ट्वेंटी यूनिट ले लेता हूँ मे बी एम एम ऑफ एच जी वॉट वट एवर एनी यूनिट वैल्यू क्या है 20 जब वो प्योर पानी था अब जब मैं उसके अंदर सल्यूट ऐड करता हूँ जो नॉन वोलाटाइल सल्यूट है नॉन वोलाइट सल्यूट क्या हो सकता है नॉन वोलर सोल्यूट हो सकता है यूरिया हो ग्लूकोज हो फ्रुक्टोज हो सुक्रोज हो समथिंग लाइक दिस ये सारे भी चीजें नॉन वोलाटाइल है अगर मैं उसको ऐड करता हूं ठीक है तो आफ्टर एडिंग दिस पीछे हमने पढ़ा था कि जब आप सोल्यूट एड करते हो वेपर प्रेशर कम होता है तो अब जो वेपर प्रेशर है या हो गया आफ्टर एडिंग सोल्यूट सपोज वो क्या हो गया वो एटीन हो गया आई एड वन स्पून ऑफ शुगर तो वेपर प्रेशर नाउ बिकम एटीन राइट समझ में आया तो वेपर प्रेशर क्या हुआ कम हुआ राइट right. क्यों कम हुआ क्योंकि अच्छा और एक बात सपोज मैं और सल्यूट ऐड कर देता हूं और सल्यूट ऐड कर दिया बी के और ऐड कर दिया तो जैसे मैं बी के ऐड सल्यूट कर रहा हूं ठीक है तो बी का मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में बढ़ रहा है आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट इज मोल फ्रैक्शन राइट स्टूडेंट सो जब आप बी का अमाउंट बढ़ाओगे तो बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा क्योंकि बी के मोल्स बढ़ेंगे अगर मैं और वाटर डालूंगा तो ए का मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा तो ए का मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा बट वॉट आई एम एडिंग इज बी तो बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ा राइट right, ना तो जब बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ा ठीक है तो ऑब्वियस है तो पी ए का जो वैल्यू होगा वो कम होगा सपोज मैंने और एक स्पून ऑफ शुगर एड कर दिया तो जो पी की वैल्यू पहले एटीन थी माइट बी अब वो सिक्सटीन हो जाए तो जैसे जैसे बी बढ़ेगा क्या होगा पी ए का वैल्यू धीरे धीरे क्या होगा कम होता जाएगा अच्छा इफ आई एस क्यू मुझे पी ए का वैल्यू बढ़ाना है तो आप क्या करोगे सोचो अगर मुझे पी ए का वैल्यू बढ़ाना है तो मुझे ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ाने के लिए हम ए के मॉलिक्यूल्स बढ़ाएंगे मतलब इन शॉर्ट मैं इसमें और वॉटर एड कर दूंगा राइट right? तो अगर मैं ए का अमाउंट बढ़ाऊंगा तो फिर पी ए की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी राइट ना नाउ स्टूडेंट राइट इफ यू अंडरस्टूड दिस वी कैन मूव टू वन वेरी इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज कॉल्ड राउट लॉ व्हाट इज दैट लेट्स अंडरस्टैंड वी हैव स्टडीड दैट कि पार्श हमने डाल्टन लॉ में पढ़ा था इलेवेंथ स्टैंडर्ड कि पार्शल प्रेशर जो होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है यहां हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बात कर रहे हैं तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सिंपल है ना ए का जितना अमाउंट बढ़ेगा उतना मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा और जितना मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उतना पीए की वैल्यू भी बढ़ेगी राइट स्टूडेंट क्लियर ओके 
Now, P, if I put equal to sign a constant diagram, that constant suppose is K and this is XA. Right? Now, we have to understand what is this K. Okay. Now, let's listen to this. Uh, we have, we know this student, x a plus x b, there is a mole fraction of a, mole fraction of b is equal to 1, right? If I say, what a pure hai, uske andar koi salute humne add nahi kiya, sirf pure paani liya hai, iska matlab x b ki value 0 hogi, right? If I take pure water, to x b ka value kya hoga? 0 because no salute is present. So x a will be 1, right now. So if I take pure water, suppose, right, so x a ki value kya hoi? 1. So P a will be k into 1, right? Now student, the answer is no. Agar pure water hai, to uske P a ke value ko, kya P not a lik sakte ho? Obviously lik sakte hai. Because, because, क्योंकि उसके अंदर B तो present ही नहीं है, तो जो partial pressure होगा, वो उसके vapor pressure के equal होगा, right? Understand, student, one thing, uh, very important, very, very important. The highest value of any partial pressure is equal to its vapor pressure. और जब XA का value 1 है, right? That means, ये partial pressure का highest value ही होगा, right? So, can I write, instead of P A, P naught A, when X A is 1, that means no solute is present, तो जो भी vapor pressure होगा, वो pure का होगा, तो उसको हम P naught A लिखेंगे, तो I can write P naught A is equal to K, right? Suppose I call this equation 1. Now, इस equation को, को equation 2 को में equation 1 में substitute करता हूँ, right? So when I substitute this, क्या आएगा? Let's see. It will be P not A is equal to K के जगह में लिख सकता हूँ, sorry, 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 it's a P A. P, I'll rewrite it. P A is equal to P not A, K के जगह मैंने क्या लिखा? P not A into X A. Right now, this formula is called as Raoult's law. Raoult's law when when solute added is non-volatile. Clear? Right? Okay. Now, student, <clears throat> how I define Raoult's law? According to Raoult's law, vapor pressure of a solution, P A is a solution, vapor pressure of solution is equal to vapor pressure of pure solvent multiply by its mole fraction, multiply by its mole fraction, that is what is called Raoult's law. Now, if you see, P A is equal to P naught A X A, can I write Y is equal to M X, like sector? ठीक है, if I write like this, मैं graph भी draw कर सकता हूँ, okay, I can draw graph on this, y axis पे P A होगा, right, x axis पे X A, okay, x, see here, यहाँ जो X A की value है, यहाँ, obviously क्या होगी, 0, and I say, suppose I draw it like here, या x a की वैल्यू क्या है 1 राइट इट्स अ स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट y is equal to mx राइट इज अ ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन राइट ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो लाइन कुछ ऐसे ड्रा होगी राइट right. अंडरस्टैंड जब x a का वैल्यू मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जीरो है मतलब सॉल्वेंट है ही नहीं सिर्फ सॉल्यूट प्रेजेंट है तो वेपर प्रेशर तो सॉल्वेंट का क्या होगा जीरो ही होगा but अगर suppose water बढ़ रहा है, तो mole fraction भी देखो धीरे-धीरे बढ़ रहा है, sorry, vapor pressure भी क्या हो रहा है, mole fraction बढ़ रहा है, तो vapor pressure भी बढ़ रहा है, यहाँ सिर्फ क्या है, solvent है, only solvent present, because x की value 1 होगी, तो यहाँ vapor pressure जो होगा, 
होगा पी ए बट यहां मोल फ्रैक्शन वन है प्योर सॉल्वेंट है तो दिस पी ए विल बी पी नॉट ए सी ये सारे वैल्यूज पी ए होंगे ये पी ए होगा ये पी ए होगा सारे वैल्यूज पी होंगे ये भी पी होगा बट इस पी ए को मैं बोलूंगा पी नॉट ए क्या बोलूंगा पी नॉट ए क्लियर यस ओके ना Now, students, moving further, I rewrite that equation. P A, P not A, X A. P A. I'm going to write it here. P A is equal to P not A. It is equal to x a correct. Now, from maths, can we do? Subtracting this from one to both the side. Maths, we do it. P a p not a. I have done left side like this. So, right hand side, I am doing like this. Right. Solving for the, it will be p not a minus p a upon p not a. Right. And one, we know that what we know, x a plus x b is equal to one. So one minus x a will be x b. So can I write here x b? Right? Okay. Now, what is this called? Understand, student. The answer, take note. Tell me, ये क्या है? This is vapor. Pressure of pure solution, Sol solvent, not solution, solvent. ये क्या? This is vapor pressure of a solution. और ये पूरा जो term है, full term, that is P not A minus P A. ये क्या है? This is called lowering of vapor pressure, student. इसको हम बोलते हैं lowering of vapor pressure. क्यों? Suppose इसकी value pure है, तो twenty ले या. इसकी value क्या है? Eighteen. राइट right? इसकी वैल्यू 20 इसकी वैल्यू 18 सब ट्रैक करो तो क्या आ गया 2 तो ये 2 क्या हुआ ये वेपर प्रेशर में लोवरिंग हुई ना पहले तो 20 था बाद में 18 हुआ तो 2 से लोअर हो गया करेक्ट तो ये लोवरिंग है तो इस टर्म को हम बोलते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर व्हाट वी कॉल दिस टर्म लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर राइट इस टर्म को अगर मैं p नॉट a से डिवाइड कर दूं राइट right? तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे दिस वी कॉल रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिस होल टर्म इज कॉल्ड री दिस होल टर्म विल बी कॉल्ड रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगेन आई एम सेइंग स्टूडेंट ये जो टर्म है दिस इज कॉल्ड लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर इस टर्म को मैं एक टर्म से डिवाइड करता हूं इसके रिस्पेक्ट टू मैं फाइंड कर रहा हूं जैसे एक एग्जांपल समझते हैं सपोज माय वेट इज 100 केजी सपोज इतना है नहीं सपोज माय वेट इज 100 केजी राइट और आपका वेट सपोज 50 है ओके okay. और मैं आपके वेट को मैं अपने वेट से कंपेयर करूं तो आप लिखोगे फिफ्टी बाई हंड्रेड मतलब क्या आएगा हाफ मीन्स इन कंपेरिजन टू मी योर वेट इज हाफ राइट तो इसको मैं बोलूंगा रिलेटिव वेट कैन इट रिलेटिव वेट बिकॉज यू कंपेयर दिस वेट एस विद माई वेट एक वेट को दूसरे वेट से कंपेयर किया सिमिलरली ये जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसको वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से हम कंपेयर करते हैं तो इस टर्म को हम बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड दिस Whole term relative lowering of vapor pressure is equal to what? X B. That means it is equal to mole fraction of solute. This is what? Equal to mole fraction of solute. Clear? Samjha? Okay. Now, okay. <clears throat> सो रिमेम्बर दिस फॉर्मूला सी स्टूडेंट हमने दो फॉर्मूला पढ़े एक फॉर्मूला हमने जो पढ़ा वो राउल्स लॉ है दैट इज 
PA is equal to P naught A XA. This is Rolle's law for a solution where solute added is non-volatile. Dusra, humne formula bar relate to lowering of vapor pressure. P naught A minus P A upon P naught A that is equal to X B. Ye humne do formula bar right? We also know X A plus X B is equal to one, right? We also know what is XA. XA is a mole fraction of solvent. Formula kya hai? Na upon Na plus Nb, right? Or XB ka bhi ek formula hai? Nb upon Na plus Nb, right? Now, student, uh, we solve one question based on this. Okay, ek question solve karenge. Uh, we have read Question is, suppose I say 30 gram of urea is dissolved and suppose I say 45 gram of water right dissolved in 45 gram of water find uh, no, uh, vapor pressure of pure solvent vapor, uh, vapor pressure of water bhi le lete hai. suppose that value is 300 mm of hg right okay this is information now what we have to find out first we have to find out what is vapor pressure of solution second we have to find lowering of vapor pressure right third we have to find relative lowering of vapor pressure fourth you have to find mole fraction of solute and solvent this is what we have to find. Clear? Okay. Try by your own self. Okay. Video ko pause karo. Could say try karo. After trying it, come back again.